today we have uh, you as the main coach of uh, Coops from Finland. Uh, now we're going to start our conference. So now our journal is going to ask some questions to you. Please. Давай я розпочну мозг запитань, будь ласка. Ладно. Два дні тому в Орску зіграла матч чемпіонату проти Дніпра-1. Напевно, і ви, і тренерський штаб його дивилися. Поділіться, будь ласка, враженнями і скажіть, чи побачили ви там щось таке, що не бачили у Фінляндії? Два дні тому в Орску зіграла цей гейм з Дніпра-1, гейм з України. Ви дивилися цей матч? І що ваша враження від цього матчу? Може, ви бачили щось, що ви дуже впевнені? Ти маєте почати цей сезон? Monday. Uh, yes. Yes, yes. Yes, 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 yes. Of course, of course, we we watched that game, and um, for me, there was no surprises. Still, as I've said it, you know, after the last match, very quality team, very good players, playing very attacking-minded, minded, you know, uh, football. Um, of course, first game of the season, maybe the fitness level is not as high as you know everyone hopes but it will come that's why 60 minutes a lot of changes and of course the game changes changed a little bit after after that but i saw i saw a very strong team as i saw last week playing against us so it will be it will be interesting match tomorrow uh, Це була перша гра сезону, тому, можливо, рівень фізичної підготовки не був таким дуже високим. Проте команда є дуже сильною і ми раді грати гортами. Продовжуємо прес-конференцію. Олег, якщо футбольний формат, у вас запитання? Порівняно з матчем проти Ворска в Фінляндії, зараз що ви хочете змінити? Чи це буде інша гра, можливо, другим номером? Від захисту, можливо, більше і так далі. Якщо ви порівняєте гейм, який вже 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 виглядає, чи є щось, що ви хочете змінити в вашому гейм? Можливо, ви виглядаєте більше з дефенсу, чи щось інше? Ні, я думаю, що ми повинні атакувати більше, і збирати більше голів, і виграти матч. Це те, що я хочу змінити. Of course, the uh, first game of these uh, European games, it's always the teams, they do not know each other. So both teams, they kind of feel each other. And always the second leg is the, the main one, the deci deciding one. What I would like to change from our match on Thursday, of course we know we need to play super game tomorrow here. Yeah? But last Thursday we did not play our best game, even close. So we can improve as well. And we know we need to improve to get the result here. And of course I know uh, Pultava was very disappointed after the match because they came our place and thinking they will get the result. So now all the pressure is on them and we know they will come very hard on us. Will we defend more? I don't know if you have seen our games. We like to control the ball. We like to attack. So we know we need to defend tomorrow. We need to defend very well. But at the same time, we need to be very good in our attacking phase. What we do with the ball. That gives us a chance to win the match. Звичайно, ми розуміємо, що ми маємо захищатися, проте в грі завтра ми будемо більше атакувати. Перші ігри... Кубка, вони є більш ознайомлюючі, команди ще не знають один одного, проте друга гра, вона буде навіть більш вирішальною, ніж перша, тому що ми лише починаємо розуміти один одного. Ми розуміємо, що Полтава була розчарована минулою грою, і завтра вони будуть намагатися показати якомога кращий результат. Проте ми також будемо не лише захищатися, але й атакувати. Проводимо далі, будь ласка, Євгена. Будьте ласкаві, розкажіть, як ви дісталися з вашого маленького міста до нашого маленького міста? Could you please tell, uh, how was your journey from your uh, little town to our little town? Yeah, yeah. yeah actually, um, we are so happy to be here, and we have seen a little bit your nice little city. It looks very 
very lovely city. Right. Uh, actually, our trip from Kuopio to here it was it was pretty okay. We had our own charter flight, so we flew ten o'clock in the mor This morning we flew to uh, Harkova, mm -hmm. and then we took the bus ride. And it, the bus ride was a little bumpy. <laughs> <laughs> Welcome. So thank, you, thank you. Thank you. <laughs> <laughs> but, but, but now we are here, and um, it's so good. The players are now warming up there, and the stadium is beautiful. You can feel the tradition, history, and the, it's a beautiful grass. This is um, the best roads in Ukraine. <laughs> really? <laughs> Зрозуміло, я дуже рада її бути тут, пан тренер. Місто наше дуже сподобалося. Сюди вони прибули на чартерному рейсі о 10-й годині ранку до Києва. Звідти вони до Харкова, вибачте, до Харкова, так, до Харкова. Звідти вони подорожували автобусом. Дорога автобусом була трохи бугристою, проте веселою. Дуже раді, що їх тут так гарно зустріли. Приємно вражені станом стадіону, станом нашого поля. Продовжуємо далі, будь ласка, хто? Зоря Полтавщина, всеукраїнська газета, Віктор Кіка. Мені дуже подобається фінський футбол. Я з інтересом дивився зборну на Євро, особливо ігру з Росією. І дякую вам, що сьогодні я можу, завтра я можу подивитися наочно, наглядно ігру Финский футбол завтра здесь в Полтаве. Скажите два вопроса. Первый вопрос. На каком этапе развития финского футбола, по вашему мнению, сегодня? И второй вопрос. Кто из Варсклян завтра будет в поле особого вашего мнения? Спасибо. Спасибо. Football of Finland very much. He is very grateful for your game with uh, Russian Federation. He admires uh, how the level of uh, football is developed uh, in your country. And uh, um, first question was: um, Is there anybody from uh, players of Warsaw who you will pay your attention to, your special attention to? And uh, uh, what's the level of development uh, of football in your country? How do you estimate this level uh, of football in your country? Is it okay or maybe you would like to yeah. improve it? <coughs> a very good question. Um, uh, first of all, if I answer, you know, the, we need to pay attention for every player from Warsaw. They are very good players. The defenders, goalkeeper, very, very good defenders, good defending with the ball, midfielders, a lot of rotation, fluid, you know, uh, building up. And then, of course, wing backs, strikers, very, very dangerous, fast players going behind our defensive line. So we need to pay a lot of attention. So I do not want to name any individuals, but they, they, are, they are very good players. And then uh, the development of Finnish football, uh, this, this year championship, European championship, it was first ever time we were in a championship as a country. So it was a big, big celebration for, for us. Unfortunately, we did not get out of our group stages, uh, our group. So that was, after all, it was disappointed. We were happy to get the competition, but of course we wanted to be acute in a competition. But I think all our players, they, they did us proud how they played. But in a big picture, uh, Finnish football is is improving a lot. A lot of Finnish clubs. We have now more and more full-time coaches who are working with the kids. We have acute facilities. We can now train a year around. So we have beautiful indoor halls where we can train. And as I said, it's a lot of full-time coaches. Federation is putting a lot of money for the clubs that they can they can you know have those coaches. And now. Now our young players, they 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 are much. They have much more quality now, and now they play in a bigger clubs in a Europe's in a bigger leagues, and that helps our national team to be successful as well. So it all starts that our clubs in Finland, they work well with the kids, 
And then when they get older, they go play in a big clubs in a Europe, and it helps our national team. And this was the proof that we made the competition this year. Mm -hmm. Thank you. Щодо питання, на кого найбільше завтра буде звертати увагу тренер, це не можна виокремити когось одного, він буде звертати увагу на всіх гравців, тому що в команді Ворскла є дуже сильні захисники, вратарі, нападаючі, тобто не можна виділити когось одного, тому що вся команда надзвичайно сильна. Щодо розвитку футболу в Фінляндії, це перший чемпіонат, на який потрапила команда. Зараз фінський футбол знаходиться на стадії розвитку, тобто покращується. Все більше тренерів працює з дітьми, вирощує молодих футболістів, які потім починають грати в міжнародних клубах, європейських клубах і потім можуть на гідному рівні змагатися в національній збірній. Федерація зараз займається розвитком цих клубів, вкладає гроші, тому зараз футбол Фінляндії знаходиться на стадії гарного розвитку. Будь ласка, чи будуть ще запитання і будемо завершувати, оскільки команді потрібно готуватися до відповідального матчу завтра. Богдан, будь ласка. Я в контексті цього запитаю, як планує команда провести вечір перед грою? Це буде після тренування і прогулянка містом? Чи, можливо, команда зосередиться тільки на підготовці і команда залишиться в готелі готуватися до такого серйозного матчу? Як ваша команда планує проводити цю ніч перед грою? Чи ви плануєте вивати на місці, чи, можливо, ви залишитеся в готелі і приготувати план на грою на сьогодні? Так, звісно, ми тренуємо зараз. Ми маємо 60 минут тренування тут. The plan has already made it for, for tomorrow, so we had a meeting before the training at the hotel, the, the uh, preparation meeting, and then we just have a dinner together, and if some players they want to, want to go outside, of course they can walk, but of course, because the situation, we need to kind of still be in a bubble, so we need to be very careful. Tomorrow, tomorrow is a game day, so we have breakfast together, then uh, 11.30 in the morning we have kind of uh, preparation training, it's a kind of, you know, get the players body a little wake up, you know, and then afternoon it's just uh, resting and waiting for the game, and then 7 o'clock rock and roll time. <laughs> Так, зараз проходить тренування, підготовчі вийшли 10 хвилин, потім планується зустріч в готелі, повечеряти, звичайно, гравці, якщо вони хочуть, вони можуть прогулятися по місту. Завтра планується сніданок і об 11.30 підготовчі, підготовчі збори, мітинги для обговорення тренування, обговорення гри, і потім відпочинок, і о 7 годині ми будемо. Грати. Якщо є ще останні запитання, будемо зобачити. Тоді подякуємо всім Волокарі за працювання. Дякую. 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 Дякую.